大家好，欢迎来到 Code 知识。你是否曾经被贵宾狗的卷毛、垂耳和优雅的姿态所吸引？很多人都喜欢它们的泰迪熊外形和卷毛，但你知道贵宾狗还有很多有趣的秘密吗？今天我要跟你分享贵宾狗的十三个冷知识，让你更了解这个犬种的魅力。一、贵宾狗有四种不同的体型。贵宾狗依照体重和身高可以分为标准型。迷你型玩具型和茶杯型，标准型贵宾是最原始的体型，体重约二十到三十公斤，有巨型贵宾之称。迷你型贵宾体重约六到十公斤，玩具型贵宾体重约三到五公斤。这两种贵宾是台湾常见的体型。茶杯型贵宾体重约一点五到二公斤，是最小的体型，非常可爱。二，贵宾狗的智商是狗界第二名。贵宾狗是非常聪明的狗狗。根据英国哥伦比亚大学心理学家 Stanley c o r r e n 的研究，贵宾狗的智商是狗狗中排名第二的，仅次于边境牧羊犬，是最聪明的小型犬。贵宾狗学习新指令，平均只需要重复五次就能学会，服从率高达 95% 以上，是非常容易训练的狗狗。三，贵宾狗原本是水猎犬，贵宾狗的动作敏捷，弹跳力高。一开始其实是属于水猎犬的一种。贵宾狗的英文名称是 Poodle， 在德文中有水花飞溅的意思，就像贵宾从水中拖出猎物所飞溅的水花一样。贵宾狗的法文名字 Knies 则是来自法语的 Knar， 意思是鸭子。因为贵宾狗擅长猎捕水鸟，尤其是鸭子，所以贵宾狗的名字其实是反映了它们的能力和特长。四。贵宾狗的独特修剪方式与打猎有关。贵宾狗的修剪方式有很多种，有些看起来很奇特，但其实都有它的原因。胸部附近的长毛在冰冷的水中可以保护重要器官，下半身剃短毛可以减少游泳时的阻力，但腿上一簇簇的毛有助于在水中游泳提供推力。尾巴上的毛球可以让主人在水中找到贵宾的位置。耳朵上的毛可以保护耳朵不受水和污染物的侵害。五，贵宾狗的毛色有很多种，有红色、棕色、黑色、灰色、白色、杏色、奶油色等。每种毛色的贵宾狗的个性也有些差异。红贵宾的性格比较平稳且开朗活泼，一般来说比较亲近人。棕贵宾就比较我行我素，但一样喜欢人类，也喜欢其他狗类。黑贵宾的个性大部分都比较冷静，不过也有脾气暴躁的情况，对于事情的好恶非常分明。灰贵宾则是喜欢撒娇，虽然也有个性活泼的情况，但大多个性都比较害羞。白贵宾的个性比较多疑且慎重，因为头脑很聪明，所以很好训练。不过白贵宾的皮肤状况比较不好，需要多加留意。杏色贵宾的个性比较神经质。也比较怕生，不太容易和其他狗相处。不过也有少数性贵宾个性活泼、开朗。奶油贵宾的性格比较独特，有时对主人很忠诚，有时又很任性。六，贵宾狗是马戏团的明星。贵宾狗因为聪明又容易训练，爱活动还有逗趣的外表，经常在马戏团中演出，尤其是在法国。贵宾狗可以学会很多特技，像是走钢丝、骑马。跳火圈等等，而且还可以穿上各种华丽的服装，让观众们惊艳不已。七，贵宾狗是非常粘人的狗狗，它们喜欢和人们玩耍，喜欢有人陪，也喜欢吠叫。但很多时候的吠叫是因为它们开心，或是想要引起主人的注意。贵宾狗的爱撒娇的个性搭配无辜可爱的眼神，具有融化人心的能力，常使人们出现过度溺爱的倾向。主人要小心，它们容易出现行为偏差。或是分离焦虑的问题，贵宾狗需要主人的关爱和陪伴，但也要适时的给他们一些空间和自主性，让他们学会独立和自信，这样才能让贵宾狗更健康和快乐。八，贵宾狗的毛不会掉，但仍然可能引起过敏。贵宾狗的毛是属于卷毛的类型，它们的毛不会掉落在地上或是粘连在衣服上，所以很多人认为贵宾狗。是不会引起过敏的狗狗，但其实贵宾狗的毛还是会脱落，只是会被其他的毛缠住。
，所以需要定期的梳理和修剪，否则会形成毛结，影响贵宾狗的健康和美观。而且贵宾狗的皮屑、唾液和尿液也可能会引起过敏，所以并不是所有的过敏者都适合饲养贵宾狗。九，贵宾狗的寿命很长。一般来说，可以活到十二到十五岁，有些甚至可以活到二十岁以上。贵宾狗的寿命和它们的体型、健康状况、饮食习惯、运动量等因素有关。一般来说，体型越小的贵宾狗寿命越长，而且要避免贵宾狗过胖或是过瘦，要给它们均衡的营养和适量的运动，还要定期的检查它们的牙齿、眼睛、耳朵等部位。预防一些常见的贵宾狗的疾病，像是白内障、耳炎、髋关节发育不良等等。十、贵宾狗的眼泪有颜色，通常是红色或是棕色的，这是因为贵宾狗的眼泪中含有一种叫做 p o r p h y r i n 的物质，这种物质在接触到空气后会氧化，产生颜色。贵宾狗的眼泪会染色它们的毛，让它们看起来像是哭过一样，这种现象叫做眼泪痕。贵宾狗的眼泪痕有很多可能的原因，像是眼睛受到刺激、眼睛感染、眼睫毛异味、眼睛结构不正常、过敏反应等等。所以要定期的清洁贵宾狗的眼睛，并且观察它们的眼泪痕的状况。如果有异常的话，要及时的就医。十一，贵宾狗的鼻子会变色，这是因为贵宾狗的鼻子上的色素细胞会受到一些因素的影响，像是季节。温度、日照、荷尔蒙、遗传等等，导致色素细胞的活性减低或是增加，让鼻子的颜色变淡或是变深。这种现象叫做 snow nose 或是 winter nose， 通常发生在冬天，因为冬天的日照时间较短，色素细胞的活性较低，所以鼻子的颜色会变淡，有些甚至会变成粉红色。不过，这种现象通常是暂时的，到了春天或是夏天。鼻子的颜色会恢复正常。十二，贵宾狗的耳朵很容易发炎。贵宾狗的耳朵是下垂的，而且耳朵上的毛很多，这样会阻碍空气的流通，让耳朵里面的环境潮湿和暗暗的，容易滋生细菌或是寄生虫，造成耳朵发炎、红肿、痒、臭等症状。所以要定期的清洁贵宾狗的耳朵，并且剪掉耳朵里面多余的毛，让耳朵保持干燥和通风。预防耳朵发炎的问题。十三，贵宾狗是很多混血狗的祖先，因为贵宾狗有很多优点，像是聪明、可爱、不掉毛等等，所以很多人会把贵宾狗和其他犬种交配，产生出各种混血狗，像是拉布拉多贵宾狗、西施贵宾狗、马尔济斯贵宾狗、雪纳瑞贵宾狗。这些混血狗都有贵宾狗的血统，也有贵宾狗的特征。但也有自己的个性和外貌，是非常受欢迎的宠物。以上就是贵宾狗的十三个冷知识，你是不是对贵宾狗有了更多的了解呢？如果你也喜欢贵宾狗，或是想要饲养贵宾狗，希望这些冷知识可以帮助你更好的照顾它们，让你和贵宾狗成为最好的朋友。谢谢你的收看，如果你喜欢这个视频，不要忘记按赞、订阅。并留言告诉我你最喜欢的贵宾狗等知识，感谢你的陪伴，期待在下一场知识冒险中与你相见。